。什么？国外的疫情已经结束了，已经完全没有了吗？老外现在都一点不关心新冠肺炎的这个疫情吗？已经完全恢复到正常了吗？起码几个月前，就是差不多八九月的时候，我是看到的这个消息。国外的这些所谓的新闻和媒体，就说这个疫情在我们这儿已经结束了，已经没有了，已经不需要进行任何的防控的措施。那么现在过几个月了，现在是十一月了，现在的情况怎么样呢？昨天我看到一个非常搞笑的事情，也有点奇人的事情。那个是一个荷兰那边的报纸的一个新闻说，哎呀，原来这个疫情还没有结束，原来现在是最厉害、最严重的一个时候了。然后还在那儿说，现在很多欧洲和西方国家的人都不知道怎么办，因为大家都以前认为真的是结束了，不会再回来了，所以现在就懵逼了。哎呀，这是不是太搞笑了？是不是真的很奇人呢？你们觉得呢？你们可以在评论里面给我说一下，你们对这个事情的看法是什么？如果你还不认识我，那欢迎来看一下今天的视频。我叫马克，我在四川成都。今天我就给你们讲一下我们国外那边疫情目前的一个状态是什么，然后再来看一下我们成都这边。最近怎么样了？如果你们准备好了，咱们就直接开始朋友们，昨天的视频中我还在那儿说，哎，这个成都的天气这两天不是非常好，但是有希望了。然后结果呢，今天真的是空气又好，天气非常棒 ，market 的心情当然也是好起来了。成都今天的天气超级好，蓝天白云。还有太阳，嗨！那么当然，这种天气会让马克非常的开心，让马克的心情也非常棒。然后还有一个非常非常好的消息，就是成都这边已经连续四天没有出现新的新冠病毒的感染者，也就是说，成都这边的疫情已经基本上得到了一个很好的控制了。所以到这个时候。必须要说，成都这边防控疫情的措施效果真的是太好了，基本上两个星期就可以控制好这个事情。然后再过一段时间，所有的封县地区解封了之后，咱们成都这边可以恢复到一个正常的生活，这个也是太好了吧。然后，因为今天的天气如此的美丽，马克准备出去，然后去骑会儿自行车，晒晒太阳，享受一下。这个非常好的天气，可以这样的做，也是因为新冠肺炎的疫情已经基本上控制好了，也是再次强调一下，这个方法真的对大家都是有好处的。出来了，我的朋友们，你们看一下，这个后面好多人都在外面享受这个太阳。来到了一个我家附近的一个广场，这边热闹得很，因为今天太阳出来了，所以说所有的成都人也出来了。这边在运动，在休息，在晒太阳、吃饭，然后遛狗、运动，各种各样的活动都有啊。这个哥们还把他的午餐拿过来了，又见到你了，你也来了呀？嗯，这边是不是个好地方？你看一下，大家这么开心，那边有唱歌的，你就知道是不是好地方了。哇，他们还在拍抖音，网红们
，错呀么？该休息了。哇，你看这个天空太漂亮了。哇哦，这还有好多狗。哇，这个狗。对，这个狗确实有点帅，我也想养一个。这个就不帅，但是这个很可爱，很乖。很乖。哇，现在是下午了，这个太阳马上就要下去了，然后这边突然一下就没人了。马克现在也准备回去了。哇哦，这个桥，还有马，哈哈哈，两个马，好有意思。到家了，我的朋友们。然后今天成都的这个天气和太阳真的是太舒服了。去了这个公园里面，大家都很开心，都很享受我们成都这边今天的这个天气。但是我的朋友们，用中国的做法，我们成都这边这一次的疫情用了不到两个星期的时间，就基本上控制好了，大家已经可以慢慢开始，可以出门了。可以去耍了，可以开始工作了，所以这个生活基本上过一段时间就会恢复正常了。但是这些措施是什么呢？第一个就是大家从第一天开始戴口罩、消毒、洗手，然后第二个就是所有的发现病毒或者病例的地方都被隔离掉了，就是不能进去，不能出来。第三个就是所有的人，大部分的人没有必要就不会出门，不会去其他的地方。然后还有第四，就是这个整个城市、整个成都都是做了至少两次的核酸检测。这样做核酸检测，你就可以调查出来，你就可以了解到有哪一些人有病毒，把他们把他们隔离掉。然后过两个星期，他们好了又可以出来。虽然说这些措施确实也很严格，很难做到，但是中国人民就可以。我给我的朋友们讲了这个事情，就是我们成都这边一个星期差不多的时间出现了二十四个病例左右，他们说啊，这么少啊，这么少的病例，你们都有这么严格的措施，他们都不敢相信。但是其实我觉得这个事情就变得很简单啊！有一个人，有一个中国在这儿，已经给你看了，已经给你说了，表演了一下这个疫情的问题怎么解决，而且不只是一次，这个已经好几次了，通过这个方式把这个疫情消灭掉，把这个情况控制下来。那么有这个知识在这儿。为什么西方国家还没有办法去控制好这个事情呢？这个还真不好讲，我也不知道。我的朋友们，可能是文化的问题，可能是西方国家的人不太愿意放弃他们的自由。你告诉他们，有这些措施是非常有效的，一定。保证会有效果的，但是你就要两个到三个星期放弃你的自由，要听话，不要乱跑。他们会就会觉得，啊、嗯，算了吧，还是有点麻烦。反正现在很多西方国家就哦豁了一下，他们几个月以前，他们说这个疫情在这儿已经没有了，已经不是问题了，已经结束了。我们所有的放空疫情的措施都可以放弃掉，恢复到正常的生活了。<笑>那个时候确实他们的情况要好一些，没有非常多确诊病例。然后那个时候他们就特别的自信，他们说终于结束了。然后现在一到冬天的时候，这个疫情又回来了，他们就懵逼了，他们不知道怎么去解决，怎么办？因为大家已经很累了。已经不想管这个事情了，那你现在还让我怎么样呢？大家都不知道。现在所谓的西方国家又在想，又在考虑，我们是不是应该又开始把口罩戴起来，又把那些得了这个病毒的人，又要把他们隔离掉、治疗好，然后又要把这些防控疫情的措施生效，又执行。最关键的是，我个人觉得哈。你可以去做这些事情、这些措施，但是你要做的严肃，你要严格一点执行。你如果只做一点点，比如说，嗯，要戴口罩，但是我们就不隔离
，那这个就完全没有用，要做就要全部做，就像中国这样才有效果。但是我的朋友们，这个可能也没有太多的办法。马克又不是德国的总统。哈哈，如果是就好了，但是谁知道呢？可能以后，如果是我，我肯定会把这个事情处理的很好的。但是对于现在来说 m a r k e 就非常开心，非常骄傲。中国这边的疫情控制的这么好，特别是成都这边的疫情控制的这么快，同时也非常希望那些西方国家，不管通过什么样的方式。非常希望他们也可以搞快点快速的把这个疫情控制下来，这样全世界都会更安全一些，这样我们大家也可以恢复到我们本来的一个生活。但是我的朋友们，你们对这个事情的看法是什么呢？你们是不是和我一样觉得非常搞笑？他们说这个疫情已经结束了，已经没了，一到冬天开始严重起来之后。又说：“哎呀，怎么办？<笑>如果给你们一个机会，告诉那些老外，他们怎么去解决这个疫情的问题，你们会给他们说什么呢？你们有什么好的建议吗？<笑>你们可以在评论里面给马克说一下。如果你们觉得今天的视频还可以，还有点意思的话，那希望你可以帮我点个赞，关注一下马克。”朋友们，咱们在下一期视频见。